Ali na sala azul celeste, beleza? Aqui que vos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, eu vou falar sobre o Cruzeiro estar visitando o CRB no Rei Pelé E fazendo uma contagem regressiva pro acesso Porque o duelo pela 30 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Está marcado para as 20h30 ou 8h30 da noite No estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas, neste sábado, né? E claro, um jogo muito importante pro Cruzeiro Se ele vencer, ele pode confirmar o acesso diante do Vasco na quarta-feira no Mineirão E claro, a gente torce para que isso aconteça Porque estamos muito ansiosos por causa desse acesso Eu espero que o Cruzeiro consiga fazer uma boa atuação Sai com os três pontos Ele vem com uma equipe bem, bem mesclada ali, né? Com muitas reservas Mas eu acho que é possível a gente vencer mesmo assim Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, mas antes de continuarmos aqui Eu quero dar um recado rápido para vocês Como todo mundo sabe, o Tizbet é o parceiro aqui do canal né? Melhor saber de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? É, eu utilizo o Bet pra para apostar, então tipo por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? É, e assim galera vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock né? Na segunda divisão aí da Bundesliga o Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização mais poste de bola e etc, então eu vou colocar um, uma grana aqui no Hamburgo, eu tenho 10 reais aqui pra apostar, mano eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né, o dinheiro aqui, eu vou colocar uns 5 reais, né, metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já, tipo, né, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né, e aí beleza. Vou fazer a aposta, né, e já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário tá aí no link fixado, aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza, apostei com 1,77 odds, tava maior, né, e, e eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né, é, comentário fixado, né, link aí no comentário também, utiliza o nosso cupom cabuloso pra você ganhar desconto aí, beleza, e bora pro vídeo. Então, galera, vamos falar sobre o cabuloso, porque tá em contagem regressiva pro acesso matemático à elite, o Cruzeiro busca neste sábado, dia 17, dar mais um passo rumo ao principal objetivo na temporada, no estádio Rei Pelé em Maceió Alagoas, o time celeste visita o CRB às 8h30 da noite, pela trigésima rodada da Série B. Líder isolado desde a sétima rodada, a Raposa tem 62 pontos na tabela, 11 a mais que o segundo colocado Bahia e 18 de vantagem pro Londrina, que ocupa a quinta posição. Se vencer o CRB e for parecido aí, né, até, tipo assim, é, vamos dizer, ficar tranquilinho ali, né, como ele foi favorecido com outros resultados, o time você acha ele poderá garantir a vaga na Série A de 2023 na próxima quarta-feira, dia 21, quando enfrentará o Vasco, às 21 horas no Mineirão. Para o jogo em Marcel, o Cruzeiro decidiu mudar a logística de viagem, diferentemente dos últimos compromissos da Raposa, decidiu embarcar para Lagoas apenas hoje, né, no dia da partida, em voo fretado, né, o, jogo, o voo aí que vai sair depois do almoço, né, desta forma o time você acha ganhou mais tempo de preparação na Toca 2 e evitou problemas de ordem médica no grupo. No fim de julho, quando o time Celeste viajou para a capital Lagoana para enfrentar o CSA no primeiro turno da Série B, Membros da delegação, inclusive atletas, foram diagnosticados com crises de gastroenterite e a avaliação interna é de que isso aconteceu em função de problemas sanitários enfrentados por Maceió. Dentro de campo, o técnico Paulo Pessulano teria todo o elenco à disposição, mas optou por administrar a condição física de alguns jogadores e além de William Oliveira, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1x0 sobre o Operário na última rodada, o Cruzeiro não terá em Maceió o Zé Ivaldo, o lateral esquerdo Matheus Bidu e os atacantes de Ajá e Edu. Todos serão preservados. E as principais novidades entre os relacionados para o jogo são os laterais Atrás esquerdos, Marquinhos Cipriano, que luta para estrear com a camisa celeste, e o jovem Kaique, de 19 anos, que renovou seu contrato com o Cruzeiro na última semana. O zagueiro Luiz Felipe, o lateral direito Rômulo e o atacante externo que ficaram fora das convocações recentes, também voltam a aparecer na lista do técnico Paulo Pessolano. Já Wagner Leonardo e Fernando Canezin seguem fora. Vale lembrar que o Uruguai tem um retorno de Neto Moura, que cumpriu suspensão na última rodada, titular em 26 dos 29 jogos da Raposa na Série B, ele deverá retomar a condição de titular. Nesta semana, o meio-campista teve os direitos econômicos adquiridos pelos mineiros e assinou um novo contrato até o fim de 2025, viu? E galera, é, o Neto Moreira comentou um pouco sobre isso, que falou assim, ó. É um jogo bastante difícil contra o CRB lá em Maceió, é sempre muito complicado. Eles têm uma boa equipe, são muito fortes em casa, mas nos preparamos, nos preparamos bem. Treinamos bem e estamos preparados para ir lá, fazer um grande jogo e trazer os três pontos para a BH. Esse foi o que disse o Neto Moura, que nasceu em Atalaia, no interior de Alagoas. Após dois jogos sem perder, na vitória... Sobre o Vasco por 2x0 e o empate com o CSA por 1x1, o CRB ele busca a vitória dentro de seus domínios para seguir sonhando com acesso à Série A. Hoje o time comandado por Daniel Paulista ocupa a nona colocação com 40 pontos, que é 5 a menos que o Vasco. O primeiro time é aí, tipo, do G4, né? 8 pontos agora a menos que o Vasco, porque o Vasco ele ganhou ontem, né? E aí ele né, ficou mais perto ainda do acesso, né? E hoje, é, diante do Cruzeiro, os Lagoanos eles não terão os atacantes Rafael Longuini, que já marcou 3 gols e deu 3 assistências dessa Série B, e ele recebeu o terceiro cartão 
cartão amarelo na última rodada. E aí, por outro lado, o Daniel Paulista ganhou o retorno do zagueiro Wellington Carvalho, que cumpriu suspensão no empate com o CSA e ele deverá retomar a condição de titular na vaga de Diego Ivo, beleza? E claro, galera, demais informações aí nos vídeo de, no vídeo de pré-jogo que tá aí no canal já pra você assistir, se você tiver interessado, né, só colar aí, tem todas as informações da partida pra você ficar ligadaço, né? Mas uma coisa importante, o Cruzeiro vai em busca dos três pontos, ele precisa da, da vitória, né? E claro, eu espero que a gente consiga fazer uma boa atuação e que garante aí, né, ficar mais perto do acesso que pode ser confirmado na quarta, né? Se o Cruzeiro vencer o CRB hoje, a gente pode subir na quarta matematicamente. Se o Cruzeiro não venceu hoje, né, ele não sobe matematicamente na quarta mesmo com vitória, beleza? Então, galera... Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.